வணக்கம் டான்ஸ் செயல்கள் ஜம்புரே வல்ல சந்திரராஜன தேரர் போலீஸ் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது கைது செய்யப்பட்ட ஜம்புரேவல சந்திரரதன தேரர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர் இன்று போலீஸ் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார் அவர் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது போலீஸ் வாகனம் ஒன்றை சேதப்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் கொழும்பு கோட்டை போலீஸ் ஆனால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் போலீஸ் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு செய்தமையை தொடர்ந்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த தேரர் யுத்தேதி மியகிய போலீஸ் யுத்தத்தில் உயிரிழந்த முப்படையினர் மற்றும் படையினருடைய உறவினர்களுக்கு சம்பளத்தை பெற்றுக் கொடுக்குமாறு கோரி கோட்டை புகையிரத நிலையத்திலிருந்து காலி முகத்துடல் வரை நடைபவனி ஒன்றை நடத்த தயாராக இருந்த நிலையில் கோட்டை போலீசார் திட்டமிட்ட ரீதியில் செயற்பட்டு என்னை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் நான் போலீஸ் வாகனத்தின் மீது கல்வீச்சி தாக்குதல் மேற்கொண்ட குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஊடகங்களில் கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் உண்மையாக போலீஸ் வாகனத்தின் மீது கல்வீச்சி நடத்தி தாக்குதல் மேற்கொண்ட நபர் பற்றிய காணொலி பதிவாகி இருந்தது அந்த காணொலி சமூக வலைதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் வாயிலாக வெளியானது அதன் காரணமாக ஊடக பேச்சாளரின் கருத்து பொய்யானது ஏதேனும் ஒரு வகையில் எம்மை கைது செய்து சிறையில் அடைப்பதற்கு ஏதுவான சட்டத்தை உருவாக்கும் நடவடிக்கையில் போலீசில் உள்ள ஒரு கும்பல் முன்னெடுத்து வருகின்றது ஆனால் ஜனாதிபதியின் தலையீட்டின் காரணமாக அந்த நடவடிக்கை முறையடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இவ்வாறு எம்மை திட்டமிட்ட ரீதியில் கைது செய்யும் வகையிலான நடவடிக்கையின் பின்னணியில் உள்ளோர் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கோரி போலீஸ் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு செய்துள்ளோம் தரமற்ற தேங்காய் எண்ணெய் இறக்குமதியை மேற்கொண்ட நிறுவனங்களின் அனுமதி பத்திரத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் மரிகார் வலியுறுத்தியுள்ளார் தரமற்ற தேங்காய் எண்ணெய் இறக்குமதி மூலம் முழு நாட்டையும் பாதிக்கும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் இறக்குமதி செய்த பின்னர் அவற்றை மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் பிரச்சனைகளை மூடி மறைக்க முடியாது எனவும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் மரிகார் தெரிவித்துள்ளார் இன்று கொழும்பில் எதிர்கட்சித் தலைவர் காரியாலயத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சிங்கள தமிழ் பொது வருடம் என்பது பல கலாச்சார விடயங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இடம் பெறும் விழாவாகும் அடுத்த வாரத்தில் சிங்கள பொது வருடத்திற்கு கிராமிய மக்கள் பலகாரங்கள் கொக்கி சுள்ளிட்ட இனிப்பு பண்டங்களை தயாரிப்பர் ஆனால் அந்த பலகாரங்களை சந்தேகத்துடனேயே தயாரிக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது புத்தாண்டு பலகாரங்களை புற்றுநோய் காரணி உள்ளடக்கிய தேங்காய் எண்ணெயிலேயே தயாரிக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது எஃப்லாட்ராக்சின் உள்ளடங்கிய புற்றுநோய் காரணியுள்ள தேங்காய் எண்ணெயை பயன்படுத்தும் நிலைமைக்கு அரசாங்கம் நாட்டு மக்களை தள்ளியுள்ளது தரமற்ற பொருட்கள் இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதிப்பது குற்றமாகும் அதே போல இதனை கைப்பற்றி மீனை ஏற்றுமதி செய்வதனூடாக தப்பிவிட முடியாது இத்தகைய எண்ணெயை இறக்குமதி செய்த நிறுவனங்களின் அனுமதி பத்திரத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் அதே போல அவர்களுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் பயங்கரவாதிகள் என்றால் குண்டு தாக்குதல் நடத்தி குறிப்பிட்ட சிலரை கொள்வார்கள் ஆனால் இதவுடைய முழு நாட்டையும் புற்றுநோய் கொத்தனியாக்கும் முயற்சியா என்ற சந்தேகம் எமக்கு எழுந்துள்ளது காரணம் சில நிறுவனங்கள் விஷம் கலந்த தேங்காய் எண்ணெயை இறக்குமதி செய்துவிட்டு கம்பீரமாக உள்ளனர் யாருடைய தைரியத்தில் அவர்கள் இவ்வாறு இருக்கின்றனர் இந்த அரசாங்கம் தன்னுடைய சகாக்களுக்காக மக்களை பழி கொடுக்கும் அரசாங்கமாக மாறியுள்ளது என்னப்போ மே சமாகம் பலபாத்திரம் ஆஹோசிக்கரல்ல ஓண்ட விருத்த நைத்திக கிரியாமார்கன ஓண்ட தண்டுவன் லபாத என்ன கட்டு கரண முகத ஹேத்துவ ரஸ்தவாதிக்னங் அவில்ல இக்க விடுதியல கீபதனே கொம் ஜல்பானம் நகர பகுதியில் நிறுத்தப்படும் மோட்டார் சைக்கிள்களில் வைக்கப்படும் பொருட்கள் தொடர்ச்சியாக திருடப்பட்டு வருகின்றது ஜாழ்பாண நகர் பகுதியில் நிறுத்தப்படும் பெண்கள் பயன்படுத்தும் மோட்டார் சைக்கிள்களில் டிக்கிகள் திறக்கப்பட்டு பணம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் திருடப்படுவதாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் ஜாழ்பாணம் ஸ்டாண்டி வீதியில் உள்ள பிரபல மோட்டார் சைக்கிள் விற்பனை நிலையம் ஒன்றுக்கு முன்பாக நிறுத்தப்பட்ட பெண் ஒருவரின் மோட்டார் சைக்கிள் டிக்கியில் இருந்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் திருடப்பட்டுள்ளது வேறு திறப்பு பயன்படுத்தி மோட்டார் சைக்கிள் டிக்கி திறக்கப்பட்டு இவ்வாறு திருட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஜாழ் நகரின் பல பகுதிகளிலும் இவ்வாறு திருட்டு சம்பவம் இடம்பெறுவதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் நாட்டு மக்கள் நம்பிக்கையுடன் உணவுப் பொருட்களை உட்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் உரிமைக்கான பெண்கள் அமைப்பின் தலைவர் சரோஜா பொல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் மத்தியில் உணவு தொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் உரிமைக்கான பெண்கள் அமைப்பின் தலைவர் சரோஜா பொல்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகர சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் 
ලංකාවේ ජනගහනයෙන් වැඩිම පිරිසක් සමරන අවුරුද්ද තමයි මේ සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වක් මහවුලේ අපි මේ සමරනවා ඉතින් මේ කාලේ අපි හැමෝම නාට්‍ටල් පෙරම්බාලානවල් සිංහල තමල් පොදවරඩතේ කොණ්ඩාඩගෙන්රාර්ගල් ආහවේ පණ්ඩියේ කාලතල් පලහාරංගල් ඉනිප්පු පණ්ඩංගල් තයාරි කාද වීඩහලේ ඉර්කාද කොරෝනා වෛරස් තොට්ටුක පින්නර් සිරිද සුමුහමාන මුරයිල් පොදවරඩතේ කොණ්ඩාඩුවදත්කාන වයිප්පු අමක කිඩක පෙටුලද ඉන්ද තරණතල් නාට්ටු මක්කල් මහල්ච්ච ආහේරපදත්කාන සූලලේ ඒත්පරිති කොඩුක වැඩියද අරසංගතින් පොරපහම් නම්බිකයුඩන් උනව පොට්කලි උට්කොල කුඩිය සූලලේ කාන පඩහෙන්රදා ඉරණ්ඩ වාරංගලක මූන්රි කිලෝ ග්‍රෑම් අරසි ඔරු කුඩුම්බතක පොදමාන දෙන වර්ත හමචර් බන්දල ගුණවර්තන කුරුගෙන්රා ඉරණ්ඩ වාරංගලක මූන්රි කිලෝ අරසි යාරක පොදමාන දාහ ඉරුකම ඇන්ද කෙල්වි යම කෙලින්දුලද තත්පොදු නාට්ටල් පොරල් වෙලේ තොඩර්බල් ප්‍රේක්ෂණේ කාණපඩගෙන්රද අදේ බොන්රු උනව පොට්කලි උන්නම් පොදු අදෙල් උල්ල නම්බිකේ අට්ටු පොහොම් නිලමේ ඒත්පටුලද සිංහල තමල් පොදවරඩතල් කෞපි කඩලේ පයරු අරසි යන්ත්‍ර පොට්කල් අධිකලවෙල් කොල්වනම සේයපඩම් ආනල් උලුන්දින් විලේ प्रायोगिक उत्पत्ति मटकोरवन उड़ेल उद्योग अभिधि महत्व 
சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாரச்சி இதன் போது தெரிவித்துள்ளார் தற்போது உள்ள வைத்தியசாலையின் கட்டிடம் மிகவும் பழமை வாய்ந்ததாக உள்ளமை தொடர்பிலும் இதன்போது அவதானம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது கொழும்பு தேசிய மருத்துவமனை மற்றும் கண்டி மருத்துவமனை ஆகியவற்றிற்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது பெரிய வைத்தியசாலையாக குருநாகலை வைத்தியசாலை காணப்படுகிறது இது முப்பத்து ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது மிக பழமையான மருத்துவமனையாகும் இந்த மருத்துவமனையில் ஆறு ஆய்வகங்கள் அறுபத்தைந்து கிளினிக்குகள் எண்பத்தி நான்கு வார்டுகள் மற்றும் எண்பத்தி நான்கு பிரிவுகள் உள்ளன இந்த வைத்தியசாலையில் ஆண்டுக்கு சுமார் பதினான்கு ஆயிரம் சத்திர சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதில் மாத்திரம் சிகிச்சைகளுக்காக இந்த வைத்தியசாலையில் சுமார் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தையாயிரத்து மீண்டும் நாடு பற்றி ஏறும் நிலையை அரசாங்கம் உருவாக்க கூடாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன் கருணாகரம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மக்கள் எந்த விடயத்தை செய்தாலும் அவர்களை பயங்கரவாத தடை சட்டத்திற்குள் உள்வாங்கும் நிலை காணப்படுவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன் கருணாகரம் தெரிவித்துள்ளார் நிறைய நாடாளுமன்ற அமர்வில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் ஈஸ்டர் தாக்குதல் போன்ற தாக்குதல்கள் நீண்டகால திட்டமிடலின் விளைவு தேசிய சர்வதேசிய அளவில் ஆதரவு பெற்ற அடிப்படைவாத குழுக்களால் மட்டுமே இது முடியும் தாக்குதலின் விளைவுகளை பற்றிய இன்னமும் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோமே தவிர அதன் விளை நிலம் எங்கே களை எடுத்து கதிராக்கியது யார் என்பதை எல்லாம் இலகுவாக மறந்து விடுகின்றோம் நமது உளவுத்துறை இனத்துவமாக வளர்க்கப்பட்டுள்ளதே தவிர தேசிய உளவுத்துறைக்கு முறையாக பயிற்றுவிக்கப்படவில்லை மாறி மாறி வரும் அரசாங்கங்கள் உளவுத்துறையை அரசியல்மயப்படுத்தி இனவாதப்படுத்தியதன் பலனே ஈஸ்டர் தாக்குதல் ஆகும் ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு முன்பு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் மட்டக்களப்பில் நடைபெற்றன இவை பற்றி எமது புலனாய்வுத்துறையும் போலீசாரும் ராணுவமும் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன பொறுப்பான அரசியல் தலைமைகளும் பொறுப்பான உத்தியோகஸ்தர்களும் அதற்குரிய தீர்வினை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் இல்லை இந்த ஈஸ்டர் குண்டு வடிப்பின் மூலம் அப்போதைய அரசாங்கத்தை மாற்றுவதற்காக கூட பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் எமது போலீசாரும் பாதுகாப்புத்துறையும் பொறுப்பான அமைச்சரும் ஆட்சித் தலைவர்களும் புலிப்பூச்சாண்டி காட்டி தமது உளவுத்துறை திறமையை உலகுக்கு உணர்த்தி முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் போராளிகளை விசாரணை செய்து கைது என்று அலங்கரித்து அடக்கிவிட்டார்கள் மூச்சு விட்டால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வெடி வைத்தால் புலி பயங்கரவாதம் சாத்வீக போராட்டம் என்றால் புலிகளை வளர்க்கின்றார்கள் அல்லது புலிகளை மீளுருவாக்கம் செய்கின்றார்கள் என்ற வட்டத்திற்குள்ளே எமது புலனாய்வுத்துறையும் அரசும் அமைச்சர்களும் இருக்கும் வரை இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கும் இலங்கை சரியான வழியில் பயணிக்க வேண்டும் என்றால் குற்றம் செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதேபோல் கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் அவர்கள் கடந்த போராட்ட காலங்களில் கொல்லப்பட்ட தமிழ் மக்களையும் பற்றி கவலைப்பட வேண்டும் அந்த மக்களுக்காகவும் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது பணிவான வேண்டுகோள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாசம் ஆயுத போராட்டம் முடிவுற்றதன் பின்பு முஸ்லிம் மக்கள் இந்த அரசாங்கங்களினால் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகின்றார்கள் நீங்கள் எல்லா முஸ்லீம்களையும் தீவிரவாதிகளாக அல்லது அவர்களுக்கு ஆதரவாளர்களாக பார்க்கக்கூடாது இப்படி பார்த்ததின் விளைவுதான் இந்த நாடு பல சதாப்தங்களாக பல அழிவுகளை சந்தித்தது ஊழல் கலவரத்தை தொடர்ந்து தமிழ் இளைஞர்கள் சாரசாரையாக விடுதலை இயக்கங்களிலே இணைந்து கொண்டார்கள் போராட்டத்திலே இணைந்தார்கள் இந்த நாடு பற்றி எறிந்தது அந்த நிலைமை மீண்டும் இந்த நாட்டிற்கு வேண்டுமா வேண்டாதா என்பதை சிந்திக்க வேண்டியது இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியும் அமைச்சர்களும் ஆளும் கட்சியினருமே தவிர இப்படி கத்துவவர்கள் இல்ல இப்படி கத்துவவர்கள் தான் இந்த நாடு இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்திலே மாநகர சபையிலே காவல்துறையை உருவாக்கி விட்டார் என்று பெரிய ஒரு பூதம்ப பூதத்தை கிளப்பி இன்று அந்த மேயரை பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்குள்ளே சிறைப்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் தமிழ் மக்கள் என்று சொன்னால் என்ன குற்றம் செய்தாலும் அவர்களை பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்குள்ளே போடும் நிலைமை மாற வேண்டும் நியாயமான விசாரணையை நடத்தி அவர்கள் குற்றவாளி என்றால் தண்டனையை கொடுங்கள் நிரபராதி என்றால் விடுவியுங்கள் இலங்கை அரசியலமைப்பில் சைவ சமயத்துக்கு முன்னுரிமை வழங்க கோரி நாளை உண்ணான் ஒன்பு முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இலங்கை அரசியலமைப்பில் சைவ சமயத்துக்கு முன்னுரிமை விதி வழங்க கோரி விபுலானந்த அடிகளாரின் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்தநாள் விழாவில் உண்ணான் ஒன்பு முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது சைவ சமயத்துக்கு முன்னுரிமை விதி சைவ சமய பாதுகாப்பு அதாவது மத மாற்ற தடை விதி மாடு பாதுகாப்பு அதாவது மாடு வெட்ட தடை விதி கோரி விபுலானந்த அடிகளாரின் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பிறந்தநாள் விழாவில் 
நாளை காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை பதினோரு மாவட்டங்களில் தபம் விரதம் உண்ணா நொன்பு வழிபாடு முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக மரவன் பிளவு சச்சிதானந்தன் அறிவித்துள்ளார் அம்பாறை ஆலியடி வேம்பு கோலாவில் அருள்மிகு விக்னேஸ்வரர் கோயில் மட்டக்களப்பு மண்முனை வடக்கு புன்னச்சோலை அருள்மிகு பத்திரகாளி அம்மன் கோயில் மட்டக்களப்பு மண்முனை தெற்கு குறுக்கல் மடம் அருள்மிகு ஐயனார் கோயில் யாழ்ப்பாணம் மருதனார் மடம் அருள்மிகு சுந்தரேச ஆஞ்சநேய கோயில் யாழ்ப்பாணம் பரதத்துறை அல்வாய் வடக்கு இந்து மாணவர் இளவய கல்வியர் கல்லூரி கோயில் யாழ்ப்பாணம் வேலனை கிழக்கு சிவகலை நாட்டிய மன்ற கோயில் யாழ்ப்பாணம் தென்மராட்சி மரவன் பிளகு அருள்மிகு வள்ளக்குளம் பிள்ளையார் கோயில் மன்னார் மடு பூமலந்தான் கைவலிய நவநீத ஞான பெருமன்ற கோயில் வவுனியா ஆசைக்குளம் சிதம்பரம் அருள்மிகு பழனி முருகன் கோயில் வவுனியா வடக்கு பரந்தன் அருள்மிகு வரசித்தி விநாயகர் கோயில் வவுனியா சட்டிக்குளம் பெரிய தம்மனை அருள்மிகு முத்து மாரியம்மன் கோயில் அனுராதபுரம் பண்டலுக்கமம் தேவநம்பிய திசப்புரம் அருள்மிகு முத்து மாரியம்மன் கோயில் புத்தள முந்தல் உடைப்பு அருள்மிகு திரௌபதி அம்மன் கோயில் பதுளை காலியில்ல மாவட்டக்காம எழுத்தரவு தோட்டம் அருள்மிகு சிவசுப்பிரமணியர் கோயில் கண்டி அட்டப்பாகை கலத்த அருள்மிகு ராமர் கோயில் நுவரலியா ஹட்டன் எபோர்சிலி பிரிவு மாஸ் கற்பகபுரம் அருள்மிகு கற்பக விநாயகர் கோயில் நுவரலியா அம்பக்கமு ஹட்டன் வடக்கு அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் கோயில் ஆகியவற்றில் தவம் விரதம் உண்ணா நோன்பு வழிபாடு நாளை முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக மரவன் பிளவு சச்சிதானந்தன் அறிவித்துள்ளார் வவுனியாவில் பயங்கரவாத தடுப்பு விசாரணை பிரிவில் உள்ள வீணா மணிவண்ணனை அவரது சகோதரர் சட்டத்தரணி வீணா திருக்குமரன் மட்டும் பார்வையிட்டுள்ளார் ஜாழ்ப்பாணம் மாநில சபை முதல்வர் சட்டத்தரணி வீணா மணிவண்ணனிடம் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மாநகர சபையினால் உருவாக்கப்பட்ட காவல்படை தொடர்பில் வீணா மணிவண்ணன் பயங்கரவாத தடுப்பு விசாரணை பிரிவினரால் இன்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டு வவுனியாவில் அமைந்துள்ள அலுவலகத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் இன்று மதியம் ஒரு மணி அளவில் சட்ட வைத்திய பரிசோதனைக்காக வவுனியா பொது வைத்தியசாலைக்கு அவர் அழைத்து செல்லப்பட்டார் பரிசோதனைகளின் பின்னர் கண்டி வீதியில் அமைந்துள்ள பயங்கரவாத தடுப்பு மற்றும் விசாரணை பிரிவுக்கு மீண்டும் அழைத்து செல்லப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றார் இதேவேளை அவரை சந்திப்பதற்காக வவுனியாவைச் சேர்ந்த சட்டத்தரணிகள் சிலர் சட்டத்தரணி வினா மணிவண்ணனை தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரணை செய்யப்படும் அலுவலகத்துக்கு முன்பாக ஒன்று கூடியிருந்தனர் இதன்போது அவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படாத நிலையில் மணிவண்ணனின் சகோதரனும் சட்டத்தரணியுமான வீணா திருக்குமரன் அவரை சந்திப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் மணிவண்ணனின் கணனி உட்பட சில பொருட்களும் விசாரணை பிரிவினரால் பொறுப்பேற்கப்பட்டுள்ளது அமரர் ஆறுமுகன் தொண்டமான் ஆசைப்பட்டது போல் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அடிப்படை சம்பளத்தை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளதாக ராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் அமரர் ஆறுமுகன் தொண்டமான் ஆசைப்பட்டது போல் தொழிலாளர்களின் கையில் ஆயிரம் ரூபாய் அடிப்படை சம்பளத்தை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளதாக இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் பொதுச் செயலாளரும் வீடமைப்பு மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் நுவரலியா ஹோட்டகலை சிஎல்எஃப் கேட்போர் கூடத்தில் இன்று மாலை இடம்பெற்ற உடவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் நாளைக்கும் இந்த சம்பளத்தை போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எங்களோட வேண்டுகோளுக்கு நாங்க அதே மாதிரி மறைந்த தலைவர் ஆறுமுக தொண்டுமான ஆசைப்பட்ட மாதிரி இன்னைக்கு மக்கள் கையில ஆயிரம் ரூபாய் முழுமையா போய் கிடைக்குது ஆயிரம் ரூபா எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு ஆயிரம் கிடையாது அடிப்படை ஆயிரம் ரூபாய் போய் மக்களுக்கு கிடைக்குது இன்னைக்கு அது மட்டும் இல்லாம இது இது சாத்தியமானதுக்கு காரணம் வந்து இந்த கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி அவர்களோட அரசாங்கம் அது மட்டும் இல்லாம பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் பெருந்தோட்ட அமைச்சர் ரமேஷ் பத்ரன் அவர்கள் ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் கௌரவ அமைச்சர் நிமல் ஸ்ரீ பாலட்ட செல்வாக்கு ஏன்னா அவரும் எங்களோட சேர்ந்து விடாப்பிரியா இருந்த நாள் மட்டும்தான் எங்களால இந்த ஆயிரம் ரூபாவை எடுக்க முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு அப்படி பார்த்தா இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாடு இருக்க நிலைமையில் எடுத்து பார்த்தா கூட இந்த கொரோனா காலத்துல கூட இந்த ஆயிரம் ரூபாய் பிரச்சனைக்கு சம முக்கியத்துவத்தை தந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாவை இன்னைக்கு பெற்றுக் கொடுத்திருக்கோம் இருக்கும்போது இது அரசியலுக்கு அப்பால் ஏனைய துறையில இருந்து நிறைய பேர் எங்களுக்கு ஆதரவு தந்திருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துல இருந்து ஆதரவு தந்தாங்க சிடிவில இருந்து ஆதரவு தந்தாங்க அதே மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மக்கள் சார்பில் யாழ்ப்பாணம் மாநகர முதல்வரை விடுதலை செய்வதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் மாநகர முதல்வர் வி மணிவண்ணனை விடுதலை செய்வதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ஸ்ரீதரன் இன்று நாடாளுமன்ற அமர்வில் கோரிக்கை விடுத்தார் யாழ்ப்பாணம் மாநகர முதல்வர் வி மணிவண்ணன் 
நேற்றைய தினம் பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அதனை கண்டித்து நாடாளுமன்றில் உரையாற்றிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ஸ்ரீதரன் கைது செய்யப்பட்ட முதல்வரை விடுவிக்க அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே நேற்றைய தினம் மாலை நேரம் யாழ்ப்பாண மாநகர மேயர் மணிவண்ணன் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கொழும்பு மாநகர சபையினுடைய சீருடையை ஒத்த சீருடையைத்தான் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையும் ஒரு கண்காணிப்பு காவலுக்காக தூய நகரத்தை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த செயல்பாட்டுக்காக அதனை ஒரு பயங்கரவாத முலாம் பூசி நேற்றைய தினம் டிஐடியினரால் பயங்கரவாத குற்றத்தடுப்பு பிரிவினரால் யாழ்ப்பாண மேயர் மணிவண்ணன் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது மிகவும் மனவருத்தத்துக்குரியது தாங்கள் தயவு செய்து இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகம் பேணப்பட வேண்டுமானால் இந்த விடயத்தை ஒரு கரிசனையோடு கையாளுங்கள் இது ஒரு ஆபத்தான மிக அபாயகரமான விஷயமும் கூட இதனை மிக கூடிய அளவிலே கருத்தில் எடுக்குமாறு நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கிறேன் மணிவண்ணனை விடுதலை செய்வதற்கு இந்த அரசாங்கம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் இதிலே வலியுறுத்துகிறேன் ஜாழ்ப்பாணம் மாநகர முதல்வர் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஸ் சாணக்கியன் இது தொடர்பில் நாடாளுமன்றில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு நீதி கொழும்பிற்கு ஒரு நீதியா என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரா சாணக்கியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நாடாளுமன்றில் இன்று இடம்பெற்ற அமர்வில் யாழ்ப்பாண மாநகர முதல்வர் கைது செய்யப்பட்ட விடயம் தொடர்பில் கேள்வி எழுப்பிய போதே அவரை இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜஃப்டா மே முனாத கரலத்தி என்ன கொழும்ப மகாநகர சபாவை நிலப்பாட்டு யூனிஃபார்ம் தாக என கத்தானாக்கத்து மாதிரி டிக்கெட் கட்டணும் தே துமா தேவிதிரம நிலப்பாட்டு யூனிஃபார்ம் அத கொழும்ப டாவு கிரி யாப்பனிட கிரி நீலநிற ஆடையை சிபார்சு செய்த குற்றச்சாட்டுக்காக யாழ்ப்பாண மாநகர முதல்வர் என்ற பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பை பிரதிபலிக்கும் ஆடையை ஊழியர்களுக்கு சிபாரிசு செய்து வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மாநகர சபையின் வாகன திரைப்படத்தில் பற்றிச்சீட்டு வழங்குவோர் அணிந்திருக்கும் ஆடை நீல நிறதான் ஆனால் யாழ்ப்பாணத்தில் அவ்வாறு ஆடை வழங்கப்பட்டால் தவறு என்கின்றார்கள் கொழும்பு என்றால் சரி யாழ்ப்பாணம் என்றால் தவறா யாழ்ப்பாண மாநகரின் முதல்வர் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தை அடுத்து மட்டக்களப்பு மாநகரின் முதல்வர் அச்சம் அடைந்துள்ளார் பிரதேச சபைகளின் தவிசாளர்கள் குழப்பம் அடைந்துள்ளனர் இது எவ்வகையில் நியாயமாகும் யாழ்ப்பாண மாநகர சபை முதல்வர் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பின் செயற்பாடு ஒன்றை ஊக்குவிக்கவில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு மாநகர சபையின் கீழ் மாநகரத்தை பாதுகாப்பதற்கான குழுக்களை அமைப்பதற்கும் அதற்கான ஆடையின் நிறத்தை தெரிவு செய்வதற்கும் அதிகாரம் உள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார் யாழ் மாநகர முதல்வர் கைது தொடர்பில் நாடாளுமன்றத்தில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அவர் இந்த நாட்டில் யாழ் முதல்வர் தடை செய்யப்பட்ட செயற்பாடு ஒன்றை ஊக்குவிக்கவில்லை எனவும் சுட்டிக்காட்டினார் Uh, I am not a fan of the Jaffna Maya he was a former member of our party but I can tell you that the attempt by the government to try and portray uh, him as trying to uh, resurrect uh, uh, an LTT section the police force is preposterous I mean uh, under the municipal councils uh, in various parts of this country including Colombo there are various uh, uh, there are various sections that are uh, 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 created to uh, for parking tickets to be issued like that various things are done so to to, to for, for a person to have used a light blue dark blue color uh, to create such a, a section within the municipal council and to be accused that he is reviving the LTT is proper stress uh, honorable speaker this is uh, this is uh, this is i mean uh, you know if this is not political victimization uh, i don't know what is and i can tell you honorable speaker i am not a fan of the uh, mayor i have no reason to defend him but what this government is doing is just going beyond the pale of any stretch of imagination of something uh, uh, something of uh, political victimization called the contrary this is fascism uh, honorable speaker i say it with responsibility you are militarizing the country on the one hand you are creating racism on the other hand and now you are preventing any form of other opinion this is nothing but fascism you must stop this senior members suggest the honorable dinesh kunawardena here my god look at the state of this country you must stop this this is this is just not on honorable speaker kaidu seyapatta jalpana managara mudalvar manivannane sandika sadathanigalukku anumadi marakkapattullathu 
பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இன்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜால் மாநகர முதல்வர் சட்டத்தரணி வி மணிவண்ணனை சட்டத்தரணிகள் சந்திப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்படுகின்றது யாழ் மாநகர சபையின் காவல்படி விவகாரம் தொடர்பில் நேற்றிரவு எட்டு மணிக்கு யாழ்ப்பாண போலீஸ் நிலையத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட முதல்வரை போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைத்து சுமார் ஆறு மணி நேரம் கடுமையான விசாரணைகளை முன்னெடுத்த போலீசார் இன்றைய தினம் அதிகாலை இரண்டு மணியளவில் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட முதல்வரை அதிகாலையே வவுனியாவில் உள்ள பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவுக்கு கொண்டு சென்று மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று காலை வவுனியாவில் உள்ள பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவுக்கு சென்ற சட்டத்தரணிகள் முதல்வரை சந்திக்க கோரிய போது அதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து சட்டத்தரணிகள் எழுத்து மூல அனுமதி கோரி முதல்வரை சந்திப்பதற்காக காத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது நாடாளுமன்றம் முழு நாட்டையும் பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது என அமைச்சர் பந்துலோகுணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றம் முழு நாட்டையும் பிரதிபலிக்கின்றது என்பதை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு மக்கள் பிரதிநிதிகளும் செயற்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் பந்துலோ குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் சிலரின் செயற்பாடுகள் நாடாளுமன்றத்தை பலவீனமடைய செய்யும் வகையில் அமைவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடாளுமன்றில் இன்று இடம்பெற்ற விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அமைச்சர் பந்துலோ குணவர்த்தன இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மே கரு சபாவ ஜாதிக வசே வெதகத்வன கர்ணோனிம் பரிபாயிர எதினிதா சில்லர குமக்கோ தே இந்த நாடாளுமன்றத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்ற சில செயற்பாடுகள் ஏற்புடையதல்ல அதாவது நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் சில செயற்பாடுகள் நாடாளுமன்றத்தை கீழ்நோக்கி கொண்டு செல்லும் வகையில் அமைந்துள்ளது தினேஷ் குணவர்த்தன லக்ஷ்மண் கிரியல் ஆகியோர் இந்த நாடாளுமன்றத்தில் பல வருடங்களாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்துள்ளனர் ஆனால் இத்தகைய காலகட்டத்தில் அனாவசியமாக கேள்விகளை கேட்டு தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் செயற்படுவதற்கு இதுவரை காலமும் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் எவருக்கும் இடமளிக்கப்படவில்லை நாட்டில் உள்ள எந்த அமைப்புகளும் நீதிமன்றம் சட்டத்திட்டங்கள் ஆகியவற்றினை மதித்து செயற்படாவிடின் இடையிலேயே காணாமல் போய்விடும் குறிப்பாக அதிபரின் கருத்துக்கு மதிப்பளித்து கல்வி நிலையம் இயங்கவில்லை என்றால் வீழ்ச்சியையே நோக்கி செல்லும் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன தொடர்ந்து வணக்கம்